تركت هواي تركت بضاعتي دنياي چونکہ ماہ محرم چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے اس ماہ محرم میں ایک طبقہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں خاندان نبوت سے بڑی محبت ہے خود کو محب ظاہر کرتے ہیں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ خاندان صرف وہ نہیں ہیں کہ جس کو تم خاندان کہو خاندان میں سسر بھی آتے ہیں خاندان کے اندر بیویاں بھی آتی ہیں خاندان میں سارے رشتہ دار بھی آتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو میں نے تمہیں سکھایا یہ جو میں نے تمہیں اسلام کی طرف دعوت دی یہ جو میں نے تمہیں بہت سے اسلام کے مسائل بتائے میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی عجر اجرت نہیں مانگتا اللہ المودت فی القربا لیکن ایک چیز تم سے مانگتا ہوں کہ میرے قرابت داروں کا خیال رکھنا میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا تم نے قرابت داروں کے خلاف تو تبرہ کیا اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے چند گدارشات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن جو موضوع سر دست آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی براہ راست اولاد کے ساتھ کیسا معاملہ تھا اور میرا اور آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ نبی محترم جب بھی کسی سفر سے آتے آپ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکاتے آپ ان کے گھر کے دروازے پہ دستک دیتے حضرت فاطمہ باہر آتی نبی یہ محترم ان کے ماتھے کو چومتے حضرت فاطمہ ان کو اندر لے کے جاتی اپنی جگہ کے اوپر بٹھاتی اور خود دائیں بیٹھ جاتی یا بائیں بیٹھ جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے جب بھی سفر سے آ رہے ہیں اپنی اولاد کے گھر پہلے جا رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کے پاس بعد میں جا رہے ہیں آپ نے یہ پوائنٹ خود بہت نوٹ کرتے چلے جانا ہے کہ ہمارا طرز عمل اپنی اولاد کے ساتھ کیا ایسا ہے اور حضرت فاطمہ جب کبھی نبی محترم کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں نبی محترم اپنی نشست سے کھڑے ہوتے ہیں آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں ان کے ماتھے کو چومتے ہیں حضرت فاطمہ تو اپنی جگہ اور نشست پہ بٹھائیں باپ ہے بات بنتی ہے لیکن اب نبی محترم کا طرز عمل کیا ہے حضرت فاطمہ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں اور خود دائیں یا بائیں بیٹھ جاتے ہیں بتائیے ہم میں سے کتنے ہیں جو بیٹی کے گھر آنے پہ ایسا استقبال کرتے ہیں کر بھی لیں تو دل کے اندر عجیب قسم کی بیداری ہے اپنے گھر سے آگئی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں حراب ہو گیا کوئی معاملہ تو نہیں بگڑ گیا کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہو گئی اپنے بستر یا اپنی کمرے یا اپنی جگہ پہ بٹھانا تو درکنار بیٹیوں کے ساتھ آج ایسا معاملہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مان والحفیظ گھر کا جو سب سے آخری کونہ ہوتا ہے اس کے اندر والدین بھی اپنی بیٹی کو جگہ دیتے ہیں اور بیٹے کے لیے جو سب سے امدہ کمرہ ہوتا ہے باپ اپنا کمرہ چھوڑ دیتا ہے بیٹے کی شادی ہونی ہے میں اپنا کمرہ چھوڑ دیتا ہوں بیٹا ادھر شفٹ ہو جائے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر تربیت اولاد کے حوالے سے اس قدر نمونے ہیں کہ ڈاکٹر فضل اللہی نے پوری ایک کتاب اس حوالے سے دکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت والد سب کو پڑھنی چاہیے عظیم الشان کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی آنگن میں پہلا پھول کھلتا ہے حضرت علی حوش ہیں نبی کریم تشریف لے کے جاتے ہیں اپنے طرز عمل پہ بھی گور کرتے چلے جائیے فون نہیں آرہا بچے کی اطلاع نہیں دی یہ نہیں ہو رہا یہاں پہ اطلاع بعد میں پہنچی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر میں پہلے داخل ہو چکے ہیں کیا نام رکھا علی علی کہتے ہیں بیٹے کا نام حرب رکھا ہے حضرت علی جنگ جو تھے جلیر تھے جرت مندانہ نام حرب مطلب جنگ 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل حسن یہ حرب نہیں ہے یہ حسن ہے پھر دوسرا پھول کھلا حضرت علی کے پاس آئے پوچھا کیا نام رکھا ہے کہا حرب ابھی بھی وہی نام ہے دوست ایک سال گزر گیا نیا بچہ ہوا دل میں وہی نام رکھنے کی تڑپ ہے جنگ جو ہے بہادر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل حسین اس کا نام حسین ہوگا اور بعد حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں یہ نام اللہ رب العزت نے نبی محترم کو عطا کیے جو انہوں نے اپنے نواسوں کے رکھے اور ان نواسوں کی شان و منزلت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کوئی بچہ گلیوں میں کھیلتا ہے کوئی بچہ بداروں میں کھیلتا ہے کوئی بچہ ماں باپ کے آنگن میں کھیلتا ہے یہ اتنے عدیم الشان بچے ہیں کھیلتے ہیں تو مسجد النبوی کے اندر کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں تو روزہ تم میں ریاض الجنہ میں کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں تو نبی محترم کے ممبر کے اوپر کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں تو نبی کی چھاتی کے اوپر نبی کے کندے کے اوپر نبی کے جسم کے اوپر آپ بتلائیے صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے نا جب نبی محترم نماز میں ہوتے تھے تو دنیا جہان سے غافل ہو جاتے تھے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے کس کی آواز آتی تھی ہنڈیا کے اُبلنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب کے سامنے پیش ہوتے تھے تو دنیا و مافیہ سے بیگانے ہو جاتے تھے اپنے رب کے حضور آج دی انکساری کا جو نمونہ نبی محترم نے پیش کیا میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے نبی محترم اسی نماز کے اندر ہیں صحابہ بیان کرتے ہیں ایک روایت نہیں ہے لیکن جس روایت کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے پیچھے صحابی نماز پڑھ رہے ہیں سجدہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے سجدہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے ہم تو یہ الفاظ کہنے کی بھی جسارت نہیں کر سکتے لیکن صحابی نے کہے ہیں تو کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا معاد اللہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ تو نہیں ہو گیا کوئی پرشانی تو نہیں آگئی کوئی آفت یا مشکل تو نہیں آگئی ان کے محبوب تھے ان کا دل بچین اور کافر بھی یہ بات سمجھتے ہیں اللہ کی قسم آج بھی سمجھتے ہیں تب بھی سمجھتے تھے اور مکہ کے کافروں نے یہ پلان بھی کیا تھا کیا اثر کی نماز آنے والی ہے یہ مسلمانوں کو اتنی محبوب ہے کہ یہ ان کو اپنی اولاد اور مال سے بڑھ کر عزیز ہے جب یہ اثر کی نماز میں ان کے اوپر حملہ کر دینا آج ہم کیسے مسلمان ہیں کفار اس وقت یہ پلاننگ کرتے تھے کہ ان کو نماز اپنے گھر اور اولادوں سے زیادہ قیمتی ہے اس وقت حملہ کر دینا یہ اس نماز کے اندر آقا دو جہاں سجدے کے عالم میں صحابی نے سجدہ لمبا دیکھا بلہ ہر سر اٹھا لیا سجدے سے سر اٹھا کے کیا مندر دیکھتا ہے کہ حضرت حسن یا حسین میں سے آپ کا ایک بیٹا آپ کے کمر کے اوپر سواری کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہیں اور یہاں سے محدثین نے ایک باب بھی باندھا بہت سے باب اس طرح کی حدیث سے نکلتے ہیں جن میں سے ایک زمنی طور پر بات آئی ہے تو بتلائے دیتا ہوں کیا نماز کے اندر بعد لوگ موبائل بیل باجری ہونا بیل نہیں باندھ کریں گے پورے مسجد کی نماز کا بیڑا گرک ہو جائے گا ان کے ہاتھ جیب میں نہیں جائیں گے موبائل باندھ کرنے جبکہ نماز کے اندر ممولی نوعیت کی حرکات کرنا جائد ہے اس حدیث سے بھی اس بات کا پتہ لگتا ہے صحابی نے سر اٹھایا کہ کئی کسی قسم کی مشکلی اور پرشانی کا شکار تو نہیں ہوگے یہاں محدثین نے پھر ابواب بندی کی ہے شبکلی بچھو زہریلے جانور اگر نماز کے اندر انسان کو نظر ہے انسان مار سکتا بغیر نماز توڑے کوئی حرج نہیں آگے پیچھے صف بندی کے اندر تبدیلی کرنی ہو اگلے بندے کا وضو ٹوٹ جائے وہ چلا جائے پیچھے والا نمازی آگے چل کے داہل ہو سکتا ہے یہ ممولی قسم کی حرکات جائے نا تو میرے بھائیو اگر کبھی نماز کے اندر موبائل بچ جائے تو فوری بند کر دیا کرے اتنی حرکات کی اجازت ہے نبی یہ محترم کے اوپر حضرت حسن یا حسین میں سے ایک نواسہ سواری کر رہا ہے اب نماز سجدہ طبیل ہوتا چلا جا رہا ہے ہوتا چلا جا رہا ہے باللہ ہر نبی محترم نے نماز ختم کی اس صحابی نے تو مندر دیکھا تھا 
باقیوں نے نہیں تھا دیکھا پوچھا آتا کیا ماجرہ ہوا کوئی وحی آئی کوئی مشکل ہوئی کوئی پرشانی کیا ہوا نبی کریم نے کہا ان میں سے کوئی بات نہیں ہوئی میرا ایک بیٹا حالت نماز کے اندر مجھے سواری بناتا ہے اور میرے دل میں یہ حیال آتا ہے کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک اس کی یہ حاجت پوری نہیں ہو جاتی جب تک یہ اپنی مردی سے میرے کمر سے نہیں اترے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا